नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है ट्वेंटी थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल फॉर साइंटिस्ट बी एग्जाम ये प्रैक्टिस टेस्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एप्लीकेंट्स के लिए भी यूजफुल है क्योंकि सीपीसीबी साइंटिस्ट बी और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के एग्जाम में जो कॉमन टॉपिक्स है मैंने उन टॉपिक्स को इस प्रैक्टिस टेस्ट में लिया है सो लेट्स बिगेन बट बिफोर दैट If you are new to my channel, please do like this video, share it with at least three friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina, and subscribe for more videos. Question number one: How much topsoil is lost in India every year? Six thousand tons, five hundred tons, twelve hundred tons, or four hundred tons? The correct answer is six thousand tons. Six thousand tons. जो टॉप सॉइल है ऊपर की जो जमीन है जिसपे खेती हो, होनी चाहिए थी वो ऊपरी मिट्टी सॉइल इरोजन की वजह से बाढ़ की वजह से अक्सर बर्बाद हो रही है भारत में क्वेश्चन नंबर टू हाउ मच फॉरेस्ट लैंड इज बीइंग लॉस्ट इन इंडिया एनुअली कितने जंगल की भूमि हर साल भारत में कट रही है कितने जंगल कट रहे वन पॉइंट थ्री मिलियन हेक्टेयर वन मिलियन हेक्टेयर वन मिलियन या टू मिलियन हेक्टेयर्स करेक्ट आंसर इज ए वन पॉइंट थ्री मिलियन हेक्टेयर एक दशमलव तीन मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है वो भारत में हर साल जो जंग जिस जहां जंगल थे उतने जंगल हर साल उतनी भूमि के कट रहे हैं दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन यू विल हैव टू मेमोराइज देम बेन्जीन अ पोर्टेंट कार्सिजन इज यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ ए मैनुफैक्चर ऑफ डाइज रबर प्लास्टिक एंड प्रिंटिंग इंक B. Manufacture of paints, drugs or leather. C. Food industry. Or D. None. Correct option is A. Manufacture of dyes, rubber, plastics and printing ink. So dye, मतलब रंग ने के रंग जो बनता है, rubber बनता है, plastic बनता है और printing ink होता है, जो कागज पे ink जिस जिसे printing होती है, वो वाली ink, वो सब बनती है और benzene की मदद से, लेकिन benzene खुद एक पोषण कार्य से जनक है. कार्सिनोजन है मतलब वो कैंसर कैंसर कॉज करता है सो करेक्ट ऑप्शन इज ए मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज रबर एंड प्लास्टिक्स एंड प्रिंटिंग इंक एंड बेंजीडीन इज यूज्ड इन ऑल दिस इंडस्ट्रीज एंड इट्स अ पोटेंट कार्सिनोजन दैट इट इट दैट इट इट कॉजेस कैंसर क्वेश्चन नंबर 4 ह्यूमंस एक्सपोज्ड टू वेनाइल क्लोराइड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स माइट सफर फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस ए लिवर कैंसर बी लंग कैंसर सी निमोनिया या डी गैस्ट्रोएंटराइटिस तो विनाइल क्लोराइड से अगर आप एक्सपोज होंगे तो आपको इनमें से कौन सी बीमारी होगी लिवर कैंसर लंग कैंसर निमोनिया या गैस्ट्रोएंटराइटिस निमोनिया तो सर्दी जुकाम होता है गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है पेट की बीमारी होती है आपको होगा लिवर कैंसर भगवान न करे हो बट अपॉन एक्सपोजर टू विनाइल क्लोराइड द पर्सन एक्सपोज माइट हैव लिवर कैंसर सो विनाइल क्लोराइड इज ऑल्सो अपोटेंट कार्सिनोजन इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जो इंडस्ट्रीज में सोलवेंट के तौर पर सोलवेंट मतलब जिसमें घुलाया जाता है चीजों को यूज होता है ग्रेन फ्यूमिगेंट मतलब की कीटनाशक होता है जो गैशियस कीटनाशक होता है जो की अनाज के ऊपर डाला जाता है ताकि उसमें कीड़े ना लगे इसके अलावा गैसोलिन एडिटिव वो होता है जो पेट्रोल में डाला जाता है एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट तो इस तरह से इन इन प्रयोगों में लाया जाता है और वो इनमें से कौन सा है और वो एक कार्सोलोजन भी है वो कैंसर कॉज करता है इथलाइन डाइक्लोराइड विनाइल क्लोराइड डीडीटी या ईडीटी तो ये जितने भी कंपाउंड है ये सभी हार्मफुल है लेकिन इनमें से वो कंपाउंड जो कि इन इन इंडस्ट्रीज में यूज होता है वो है ए इथिलीन डाइक्लोराइड इथिलीन डाइक्लोराइड इज अ कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड इन एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स एज ग्रीन फ्यूमिगेंट एज गैसोलीन एडिटिव एंड इट्स अ पोटेंट कार्सिनोजन ऑल आर द कंपाउंड लिस्टेड हियर आर आल्सो हार्मफुल और एंड दे मेक देन देम लाइक विनाइल क्लोराइड इज अ कार्सिनोजन डीडीटी इज अ कार्सिनोजन ईटीए इज आल्सो वन शुड बी अवे फ्रॉम इट प्रॉपर हैंडल इट प्रॉपर्ली ईटीए इथिलीन डाइक्लोराइड टेट्रामाइनल एसिड But ethylene dichloride itself is a potent carcinogen. Okay. Question number six. What is the color of chlorine gas? Chlorine gas का रंग क्या होता है? Greenish yellow, reddish brown, white या pink? 
correct option is greenish yellow is the color of chlorine gas and it's even chlorine gas could be a potent carcinogen is a big carcinogenic substance hote hain chlorine upon exposure causes which of the following symptoms agar aap chlorine se exposed hote hain to kaun se symptoms dikhte hain blurred vision burns heavy breathing and death in extreme cases gastric issues epilepsy all of the above correct option is a blurred vision chlorine blurs your vision it causes skin burns it causes heavy breathing difficult breathing and you might die in extreme cases gastric issues is stomach issue epilepsy is mirgiana all of them is not the answer a to so chlorine gas se agar aap expose honge to aap andhe ho sakte hain skin jal jati hai aur saans lene mein dikkat aati hai aur extreme case mein mot ho jati hai gastric issues jo pet ka issue hota hai to wahan tak to baat hi nahi pahunchi kyunki bahut hi acute asar hota hai turant asar hota hai chlorine gas ka epilepsy hota hai mirgi ka aana to sahi uttar hai a theek hai what is sulfur mustard Sulfur mustard क्या होता है Blistering agent having a yellow to brown color. Mustard seeds coated with sulfur. A warfare agent. D both A and C. Correct option is D both A and C. Sulfur mustard is a blistering agent having a yellow to brown color and it's a warfare agent. तो so sulfur mustard जो है वो युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका पीला से ब्राउनिश कलर होता है और जब वो स्किन पर पड़ता है तो पूरे स्किन पर फोका मतलब ब्लिस्टर मतलब फोका या छाला बढ़ जाता है और दुश्मन सिपाही मर जाते हैं या फिर वो किसी काम के नहीं रहते बीमार पड़ जाते हैं तो वॉरफेयर एजेंट है युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है ठीक है इसके बारे में आगे सल्फर मस्टर्ड ऑल्सो कॉल्ड मस्टर्ड गैस इज केमिकली नोन एज डाइक्लोरोडाइथाई सल्फाइड डाइक्लोरोट्राइथाई सल्फाइड क्लोरोसल्फाइड या डी नतीबा करेक्ट ऑप्शन इज ए डाई क्लोरो डाईल सल्फाइड ये होता है मस्टर्ड गैस जिसको सल्फा मस्टर्ड भी कहते हैं उसका केमिकल नेम ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉरफेयर एजेंट्स बट इज मेड प्योरली फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस एंड इज इजली अवेलेबल तो इनमें से कौन सा है जो बहुत ही घातक युद्ध में घातक युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है लेकिन बहुत ही आसानी से नेचुरल सोर्स से ही बन जाता है ए रिसन बी लेविसाइड सी सल्फर मस्टर्ड या डी हाइड्रोजन सल्फाइड सही उत्तर है ए रिसन ये रिसनस कम्युनिस्ट जो होता है बीज होता है उससे तेल बनता है और वो तेल जो है अलग अलग प्रयोगों में लाया जाता है पर वो जो तेल बनने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना उसमें वो जहर होता है उससे जहर निकाल के रिसन बनाते हैं और इसको फिर युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है so i hope what we discussed today was useful for you in case you have any doubts please 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 let me know in the comments below and if you like this video share it with at least three friends or whatsapp group as gurudakshina